programa ng Servisyo Gasang Bahay ni Kuya Daniel Nason. Ang iba't ibang produkto ng bunga po at Tony Dot na mga malikhaing kaisipan gaya ng pagsulat ng awit at mga libro, paggawa ng pelikula o kaya ipaglikha ng mga imbensyon ay hindi basta-basta na lamang nabubuo. Ito po ay pinag-iisipang mabuti at pinagugugulan ng panahon. Kaya marapat lamang na alam ng bawat imbintor ang kanilang mga karapatan ukol sa kanilang mga imbensyon. Sa ating bansa, alinsunod po sa 2017 Proclamation No. 190, tuwing buwan ng Abril ay ipinagdiriwang ang National Intellectual Property Month bilang pagpupugay sa talento ng mga Pilipino upang mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at kanilang mga inbensyon. Ano-ano nga ba ang mga karapatan ito? Bakit kailangan ng proteksyon ang mga likha? ng ating kaisipan. Yan po ang ating tatalakayin. Kasama ang head ng Intellectual Property Office of the Philippines. Mga kasambahay, introduce natin. If I'm not mistaken, second time niya na ito. Fourth. Ah, fourth time! <laughs> Ayan, magkaibigan silang Matalik. Director General Josephine Santiago na Matalik na kaibigan ni Attorney Dr. Dan Kaito. Magandang gabi sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Tumi nagpapasalamat sa muling pagpapaulat. Maraming salamat po at uh, pang-apat nga ba? Yes. <laughs> I'm sorry. Uh, dahil po sa haba talaga sa dami ng aspeto ng intellectual property, yes. eh, hindi po talaga nauubo sa isa o pangalo, dalawang upuan. At maraming salamat sa pagkilala sa, ka, kom, sa complexity ng intellectual property. At uh, kami po ay uh, ang IPO ay muli ninyong i-feature ngayon. We're Thank very, very much. happy. Alam mo, isa sa mga expertise din yan ni Attorney Dot yan kay ko. Kaya ipapaubaya ko kay Attorney Dot. Oh, yes. Thank you Attorney, so much, Miss Annie. Please. Uh, actually, the first time that nag-guest po si DG, she discussed copyright and then the next two times was trademarks. Mm -hmm. So ngayon, dun tayo sa pangatlo, which is the patent. At na-mention mo na, Miss Annie, kanina, yung invention. Kunwari, merong isang Pilipino na nakapag-invento ng gamot o kung ano mang... Uh, uh, machine, no? Mm -hmm. uh, kailangan siyang maprotektahan. Okay. So, we have to ask the DG, if I were an inventor, or let's say si Miss Annie ay naka-invento ng isang gamot or isang machine, ano po ang kailangan po namin gawin para po maprotektahan ang aming invention at ang aming right doon sa invention po namin? Ano po ba ang tawag doon? Uh, magandang katanungan po yan dahil uh, ibang uri naman ngayon ng intellectual property ang ating tatalakayin at ito ang tinatawag na invention patent. So, ang mga inventions ay uh, uh, ang para maging protectable ay kailangan pumasok ito doon sa mga uh, sinasabing hindi siya di, din ang, ang sinasabi ng batas kahit ano pwedeng i-invento at pwedeng maging patentable, no? Except, kung ipapasok ito doon sa eh, may exception, ang batas. Mm -hmm. Ang ibig sabihin niyan, sa halip na sabihin ng batas na ang mga sumusunod ay uh, mga uh, protectable invention, dahil po sa lawak, sa dami, hindi po sina sinabi ng batas. Ang sinabi ng batas, ito, ang mga sumusunod ay hindi pwedeng Uh, maprotektahan bilang invention. Mm -hmm. Pero napaka-importante nito at attorney dot, parang oh, oh. Ide, parang protection of ideas. Oo, oh, alam mo, Miss Annie. Protection of uh, ideas. Do diba? you know that we have very good Filipino inventors? Oo oh, oh, nga, di ba? Oh. Ang dami niyan, di ba? Ah, sa totoo lang, yung uh, karaoke, okay. tayo nag-uumpisan niyan ni. Eh. Okay. Yung so, sing-along system noong 1970s o, o, o early 80s. Invention of a good design, oh, mga oh. ganyan. O, sige, pa -pa -pa patuloy na ni director. Oh. Ito technical solution. Mm -hmm. Kahit nasa anong larangan. Okay. Mm, microphone lang, director, please. Okay, sige po. Isang technical solution sa isang uh, kahit anong larangan mm -hmm. na larangan ng human activity. Kahit mm -hmm. uh, anong field dyan mm -hmm. na kailangan ito ay bago. Mm -hmm. Ito ay uh, may inv inventive step. Okay. At ito ay industrially applicable. Okay. So, at ito rin ay dapat ay dinidisclose, isinisiwalat. Mm -hmm. Meron ka nga na-invent pinapaalam na, sa mga technical maglak. solution o okay. may technical solution nga yan mm -hmm. at it's in any field of human activity mm -hmm. na bago, mm -hmm. may uh, 
inventive step at industrially applicable. Pero kung hindi naman po natin isiniwala at hindi dinidisclose, mm -hmm. hindi din tayo magkakaroon ng patent yan. Ah, may, ibig sabihin, may, attorney, alimbawa, eto, I, I, I created this. I am the brainchild of this. Mm -hmm. Pero sa akin lang yun. Hindi ko naman dinisclose publicly. So meaning to say, I am not protected? Hindi pa po. Oh. Pwede pong protect, pero hindi po under the patent law. Okay. Pwede pong protected ka as a trade secret. Mm -hmm. Mm -hmm. Sikreto mo yun eh. Mm -hmm. Under the Intellectual Property Code po, ang uh, undisclosed information, pwedeng protected. Mm -hmm. Basta wala, hindi mo to sinasabi sa ibang tao mm -hmm. at ginagawa mo, mm -hmm. hindi uh, minamanufacture mo. Mm -hmm. So ano po kailangan Pero, gawin ni Miss Annie? Yung, Para yung, maprotect siya ng, na mabigyan ng patent, ano po ang kailangan niyang gawin? Do, do, doon muna tayo sa hindi pinotektahan kasi mm -hmm. hindi naman um, hindi naman siya uh, mandatory na kailangan lahat ng invention uh, ipatent mo. Mm -hmm. Eh kung ayaw mong ilabas eh. kasi uh, kahit ano, maraming rason yan, may iba. Para hindi ah, magaya. magaya o, 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 parang sabihin. Parang example yung sa Kentucky, ayaw nilang ipaalam kung ano yung nilalagay doon. Pati sa, sa, sa yung, yung mga different na mapagkain, mm -hmm. gusto nilang itago yung lasa. Ka, paano ginagawa yung, yung bakit ganun kasarap? Yun po ba yung sinasabi po niya na trade tama secret? Po Opo. O, tama po yan. Mm -hmm. Hanggang wala nakakadiscover niya, katulad ng formulation ng Coca-Cola, mm -hmm. protected siya. Okay. Hindi siya magagaya. Mm -hmm. Merong ibang nag-attempt nag pero hindi ganun kasing lasa, mm -hmm. di ba? Pero pag invention... Pag invention, mm. kailangan po ninyong ibigay ang application at sabihin ninyo ano, <laughs> kung paano nagawa, paano ang uh, uh, yung lahat na sikreto ninyo na dati itinatago, kailangan pong ilabas. Mm. Teka muna. Yes. Parang, uh, hindi ko yan unfair. Teka muna po, uh, 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 attorney, uh, uh, dalawa uh, uh, abogado yung kakitagal. Alam ko na, alam ko na. Teka muna. Oh, oh, very good question muna. yan. Very good question. Isasabihin oh. ko, isasisiwalat ko niya. Yeah. Alam mo naman ang mga Pilipino, Ayan. pwede nilang gayahin Ayan. yan, di ba? Yung mga famous uh, uh, brand dyan, na nagagaya yan. Teka tama. muna, oh, oh. Eh, pwede ba yun? That would unfair sa akin yun. Hindi lang yun, Miss Annie, ito narinig ko. Ito, actually, nabasa ko ito, tsaka lumabas sa television. Na ito daw si Alexander Graham Bell. Yung sinasabi na nag-invent ng uh, telepono, sa totoo lang daw, may nauna daw sa kanya doon sa Intellectual Property Office ng Amerika. Mm. Pagkatapos daw, mayaman kasi si Alexander Graham Bell, nabayaran daw niya yung kung sino man yung, naka, na, yung nandun, nalaman niya kung ano yung mga sekreto nung isa at ginaya niya, pinaganda lang niya ng konti at sa kanya napunta yung credit ng telepono. Okay. So, that is my question mm -hmm. now ah. to, both the, to, to, to the director. Mm -mm. Teka muna, may, wala ba akong karapatan? You, you, you just hide, I just want to hide it. And then, mm -hmm. para at least uh, hindi naman ito magaya ng iba. Good question. Yun nga po, um, Miss Annie, hindi nga, pwede naman nga hindi ilabas eh. Mm -hmm. Nakatago lang ginagawa mo, ginagawa mong produkto, yung proseso, halimbawa, nung outcome nung uh, lasa, no? Mm -hmm. Nakatago lang. Mm -hmm. Kaya lang, ang problema sa ganon, pwede pong ma-reverse engineer. Ang ibig sabihin nun, yung meron kang produkto, mm -hmm. dalin mo ngayon sa chemist, mm -hmm. o sa isang technical na tao na may, sa may relevant na prof profession doon, pwedeng Pwedeng hiwa-hiwa, uh, i-biyak-biyakin mm -hmm. at makuha po kung ano yung ingredients niyan. Mm -hmm. so, uh, so, para po sa inyo, kapag meron kang invention, mas maganda pa rin na mag-apply ng patent Opo. dun po sa Bakit IPO. Po, oh, oh. Mm -hmm. Al, na Naiintindihan ko ang uh, pagkamangha o kaya yung concern. No? Mm -hmm. Kasi pag pagka nag-apply ako, kailangan ko isiwalat, eh di magagaya. Exactly. Ngayon, mm -hmm. uh, pag in, eh, ang sabi ng batas pag yan ay na-publish na at mm -hmm. uh, at nabigyan kayo ng patent mm -hmm. naka-define ngayon kung ano ah, yung protection mo I see ngayon mm -hmm. dahil defined yan kumbaga mm -hmm. po sa lupa mm -hmm. sa 
Ano may titulo ka na, may titulo ka na. Binilagyan mo na ng bakod yung iyong property. Ayun. Hindi pwedeng pumasok. Mm -hmm. kung, dahil may bakod, may pintuan ka, may sayo bandit ka, sa'yo yan. Okay. So, so ngayon, parang ina-announce mm -hmm. mo sa mundo, ito ang ang number 26 uh, Cayetano uh, Arellano Street. Bangkaiko Street. <laughs> ay aking pag-aari. At hindi ninyo pwedeng kunin. Hindi okay. pwedeng pumasok. Ayun okay. naman pala. Iha, sandali. Binitini natin yung ating mga nagiginig. Sandali lang po. We will post for a short break mga kasambahay. Tutuloy po natin ng usaping yan sa pagbabalik po ng servisyong kasambahay. Ayun. Okay, double time tayo mga kasambahay. Double time tayo. Ayan, 6.47 na. Kanina mayroon tayo mga dinidiscuss. Pero paano ba yung pagkuha ng patent po at uh, director? Kailangan pong uh, mag-apply ang uh, inventor. Uh, ganito po, ang ating uh, patent system ay first to file. Okay. Uh, ibig sabihin, kung merong uh, isang invent dalawang inventor na magkahiwalay na naka-invento, no? Mm -hmm. At ibig sabihin, hindi sila nag-usap. Ang, ang bibigyan ng patent ay kung sino yung nag-file ng patent. Okay. So, first Ngayon, to file. First to file. Mm -hmm. Hindi. Yung isa hindi nag-file, yung isa mm -hmm. nag-file. Ay, kung sino oh. yung nag-file. Kung, kung sino, sino nag-file. Nag okay. E ngayon, dalawa sila nag-file na magkahihulay na hindi sila magkakilala. Okay. Kung sino yung unang nag-file, sa kanya ay bibigay ang patent. Okay. okay. So, um... Uh, pero ibabalik ko doon sa uh, kompletuhin ko lang yung uh, kasagutan kung bakit kailangan uh, mag, mag uh, an ano ang dahilan kung bakit kailangan i-disclose ang uh, patent no do sa application mm -hmm. kailangan uh, ini-spell out yan ano bang hinihingi mong prote anong ba hinihingi mong uh, uh, anong invention mo na hinihingan mo ng protection mm -hmm. so kailangan hong ilabas yan sapagkat Uh, bukod sa sina, di, sinasabi natin sa madla sa publiko na ang ang uh, property na ito ay 26 uh, Gangkaiko Street ay pag-aari ni Attorney Dot ay yung sa labas noon pwedeng ngayon yung mga tao na uh, umikot-ikot mm -hmm. o uh, pwedeng uh, gumamit pwedeng uh, walang labag labag doon sa iyong property mm -hmm. At ito rin, pag, uh, kung i-apply mo ngayon ito sa, in, sa patent, ibig sabihin nito yung mga gustong dumagdag ng i-improve yung iyong property mm -hmm. ay uh, pwedeng dumikit mm -hmm. doon sa iyong invention. Mm -hmm. Magkakaroon ngayon siya ng uh, patent doon sa improvement. Mm -hmm. Ang isang example nito ay ganito. Mm -hmm. Yung uh, recently sabi ng uh, news, may mga grupo daw ng estudyante na naka-discover na merong microorganism na, na nakita nila sa isang swamp, swamp area ata. Mm -hmm. At doon nila nakita na ito ay kumakain ng plastic. Mm -hmm. So na-discover nila yung mm -hmm. microorganism mm -hmm. or bacteria. Dahil na-discover lang nila, hindi, wala po silang, in, hindi po invention sa nila yon mm. Dahil naturally occurring siya. Okay. So, what? Sure. Mm. Okay. Na, nakita lang niya. So, ang kailangan merong katalagang ginawa. May, ngayon, kung, nung kinuha niya yan, mm. at uh, minanipulate niya yung genetic makeup ng bacteria mm. o nung uh, microorganism, that's not considered. Yun na. Yun ang, ang invention. Bwede. Kung, halimbawa oh. lang, sa pagmanipulate niya, mm -hmm. bumilis gayon yung pagkain niya ng ano ng plastic. Ng, ng plastic. Mm -hmm. Yan na ang so, pwede. Yun ang pwede. Patentable. No? Oh, oh, oh. Mm -hmm. At kung halimbawa, ang, da kung ang dating uh, pwedeng uh, kainin ng bakterya ay eh, yung mga maninipis lang na plastic, pang, yung mga pang tubig, pang mm -hmm. bat, uh, botelya natin sa tubig, mm -hmm. eh ngayon ay eh, yung mga matitigas na, yung upuan mm -hmm. na plastic, ay eh, nakakain na, na rin mm -hmm. dahil sa manipulation ng human intervention. Pwedeng maging pwede na po yun. Pat, Opo, ma ma cover ng patin. Pero yeah. mabalik po tayo dun sa kunwari si Miss Annie, merong invention pagkatapos pumunta po siya sa IPO, nag-apply po siya ng ano, para po makakuha ng patent at nakakuha po siya. Gano'ng katagal po yun? Yung kanya, at saka, okay, nakakuha po siya ng patent. 
gaano katigal yung yung protection at saka ano po ang mga rights na makukuha po ni Miss Annie? Good question, attorney. Mm -hmm. Very good. Sige po. 20 years po ang protection na maibibigay sa inyo ng batas mm -hmm. from the time na uh, uh, nag-filing ng filing date. Mm -hmm. Tapos ang uh, karapatan mo ay na papaloob sa lima, limang okay. karapatan. Ang una ay the right to manufacture. Unang-una mm -hmm. una pala, the right to prevent, mm -hmm. uh, prohibit, restrain third persons. Mm -hmm. Ibig sabihin, mapagbabaw mapagbabawalan mo na ang lahat na tao mm -hmm. na i-manufacture, mm -hmm. i-offer for sale, mm -hmm. Ibenta, mm -hmm. yung sa offering pa lang, mm -hmm. ito, ibenta, um, uh, gamitin, mm -hmm. at i-import. Mm -hmm. mm -hmm. so, si Miss Ani lang lahat. Lahat po yun, si Miss si Ani lang. lamang ang Ayun. pwedeng eksklusibo sa kanya ang karapatan na yun. Ayun. That's the, that's the Yun benefit. Yun po ay 20 years. Oh, 20 years. Oh, ngayon, bakit binigyan ng 20 mm -hmm. years? Siguro, uh, de, dahil ito yung pagkilala naman dun mm -hmm. sa iyong effort. Is it renewable? Hindi po. One okay. time lang po ah, yan. Pagkatapos po ng 20 years, magiging public domain na yan. Mm -hmm. Ang ibig sabihin yan, kahit na sino na ngayon, yung mga dati ay pwede mong pagbawalan, mm -hmm. hindi na po sila pwedeng pagbawalan mm -hmm. na gayahin, mm -hmm. i-manufacture, i-benta o import yun. Ah, ganun pala. So, ibig sabihin, it's not forever. Okay, attorney dot. Ako, kung nuwari si Miss Annie po ay naka-discover, ay naka-invento naka ng isang gamot. Uh, let's say, analgesic. Tapos, mm -hmm. gusto kong i-improve yung kanyang gamot. Gusto ko magiging mabilis mm -hmm. ang maging effect nung gamot na ginawa ni Miss Annie. Ano po ang dapat kong gawin? Because, I want to improve on her invention. Mm -mm. Ano po ang dapat kong gawin? So kung existing pa yung, valid pa yung uh, patent na yon mm -hmm. at uh, nakita mong yung dati 30 minutes bago mag-take mag effect yung gamot, ano po? Mm -hmm. Gusto mong 10 minutes lang na nakadiscover ka ngayon na pwede palang nangyari yun. So mm -hmm. ano po rin gawin po? Hihingi po si attorney dot ng permission sa inyo mm -hmm. para para mai introduce mai, niya. Oo po, mai ano siya, mai benta. Para mai magamit, para magamit, magamit ko. Magla-license sa inyo mm. para po mai si mai benta mo yan, mai commercialize mo yan. What I if see. I did not agree? Ayun uh, po, ang wala akong magagawa. Okay, si Chico. Babayaran, babayaran oh. naman po oh, babayaran ng, kita ng royalty. Oh, oh. oh yes. pwede naman kayo mag-usap na o sige, mm. pag yan ay na-improve mo. Magsishare ka, magsishare ako sa, ano mo, sa... Hmm. Pwede sa pag-uusap. Ah, Opo, pwede po sa pag-uusap. Okay. Oh, oh, oh. So, maganda pala ito, oh, Attorney Dot. Mayroon kang protection. Your oh, best oh. idea, <laughs> uh, kung ano mang idea na na-invento na, na mo, mapuprotektahan. Once na ikaw, ay mag-apply ka ng patent. Mm -hmm. Okay. Ito so, pa, isang tanong. Yes, Attorney, Attorney Dot. Okay, let's say lang. Yung aspirin. Dati kasi, yung aspirin para lang sa sakit ng ulo. Okay, napapatent yan. Pero dumating yung panahon na nakita na yung aspirin pala ay nakakapagpanipis rin ng dugo. Ano ba yun? Para ma-avoid yung blood clot. Yung tapos, yung, tapos, tapos yung ano, yung botox. Mm. Yung botox na yun, ang original daw niyan ay para dun sa whatever, thyroid something. Mm. Tapos nalaman, aba, pwede pala siya sa beautification. Mm. Yung po bang inventor nung para dun sa unang gamit ng gamot na yun, ay pwede pong mag-file na naman ng application for patent dun po sa pangalawang gamit. Ngayon po, under the under Republic Act 9502 na inamend ang Intellectual Property Code, mm -hmm. hindi na po pwedeng um, maging patentable yung pangalawang gamit. Ah. Sapagkat mm -hmm. uh, ang mangyayari po mm -hmm. yan, mm -hmm. di may 20 years mm -hmm. na, original, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pag nagdagdagan ng konting improvement, hahaba na naman ng 20 years. So, uh, dahil ang um, objective ng batas 9502 ay pababain ang presyo ng ating gamot. Mm -hmm. Dito sa Pilipinas, pinagbabawal po na maging patentable yon. Mm -hmm. So ngayon, kainaman, uh, lahat na 
lahat na pwede mong i-claim na doon sa unang application mo, ilagay na natin. Mo na. Pero DJ, uh, nasabi nyo na rin po yung ginagawa ng gobyerno ang paraan para hindi po tumaas ang presyo, hindi po ba? So, with regard po sa mga gamot, ano po ang ginagawa ng gobyerno natin para hindi tayo magbayad ng mahal para sa mga gamot? <clears throat> ang ang nangyayari po, uh, doon po sa Republic Act 9502, mm -hmm. uh, in din po ang batas kung saan po pinapayagan ng i-import ang mga gamot mm -hmm. na maaring sa unang ibinenta muna sa labas ng bansa. Mm -hmm. Kunwari po yung... sabihin noon, mm -hmm. pwede pong i-import na sa ating bansa kahit hindi pa po ipinuprodu o hindi pa dinidistribute that sa atin dito sa Pilipinas yung gamot na yon. So, bagong gamot unang inilabas sa sa Europe halimbawa. Mm -hmm. Eh nandun ka sa Europe ngayon, mm -hmm. babakasyon ka. Mm -hmm. Pwede mong dalhin na yung uh, gamot, gamot dito. Na yon dito. Import mo, uh, import mo rito mm -hmm. dahil uh, dahil nga uh, inaalaw po ay Uh, parang parallel importation. Pwede mong import dito. Kaya lang, mm -hmm. ang, ang sinasabi ko lang po, ang warning ko lang doon, mm -hmm. ay wala, nga, wala siyang uh, patent infringement. Mm -hmm. Okay? Wata, wala siyang patent infringement. Mm -hmm. Pero, mm -hmm. baka po naman, meron din pong uh, requirement ang Food and Drug Administration. Ah. Mm -hmm. So, yung iba sa pong, IPO, walang kang problema. Pero, oh, wala po. Mm -hmm. Mm -hmm. parang dito, the way I analyze this, mm -hmm. yung yung mga creators, uh, yung mga invention, inventors, they deserve respect. Ha? Mm -hmm, mm -hmm. Eh, uh, hindi mo po pwedeng nakawin yung na, na, kung, Kasi, na, na, na discovery nila. Pero ito naman, hindi mo pwedeng gawin ha? kapag hindi ka naman dadaan sa inyo na ito ay kailangan mapatent. Okay, so this is the importance of this discussion. Correct, on correct. Pero ay, dahil madami po ito, madami po ito, Siguro, uh, we need additional, siguro kahit na mga five hours pa, hindi pa natin matatapos ito. But I have last question here, Director. Ano yung sanction, Attorney Dot? Yes. Uh, ano yung mga parusa sa lalabag sa batas na ito? Ibig sabihin, Miss Ani, sa example natin, meron kang invention. Yes. Pagkatapos, meron nag-manufacture, may nag-use, okay. may nag-offer for sale, may nag-sell ng invention mo na hindi nagpaalam sa'yo. That's correct. Yan. Ano so, ang punishment? Director, please. Mm -hmm. Unang-una po, ang uh, infringement, sa, sa unang pagkakataon, civil infringement lang tayo. O okay. kaya administrative infringement. Wala pong criminal. Mm -hmm. Sa so, una, maari lang maging criminally liable kung sa pangalawang beses ay naglabag na naman uli ang uh, ang yung, 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 oh, ano, yung infringer. Oo. Okay. At ang magiging uh, <clears throat> parusa, parusa niyan ay pwedeng uh, magkaroon ng six months to three uh, six months to three years of in imprisonment. Wow, may, may kulong, ha? Mm -hmm. At may pen and may fine niya ng um, nasa 100 to 300,000 din. Mm -hmm. So, yun po ang uh, difference ng uh, patent infringement mm -hmm. sa uh, na criminal mm -hmm. doon sa copyright at saka trademark. Ang copyright at saka trademark, pwedeng may diretsong criminal liability. Mm -hmm. Pero sa patent, kailangan mo nang magdaan sa isang civil o administrative uh, li uh, liability mm -hmm. bago mag-file ng uh, For the criminal, criminal liability. Another kailangan interesting ni. topic <laughs> na, na i-discuss natin. Attorney Dot, oh, sayang. Oh, yes. Kailangan oras, Miss Annie. And so, Well, uh, wala na ba talagang time, no? Wala na. We don't have time. It's already 7 o'clock. Pero alam mo, kahit na maiksi yung oras, ha? Ang dami na tutunan. Hindi oh. tayo magsasawa, Attorney Dos, na muling pabalikin dito. <laughs> Request tayo kay Director na muli siyang bumalik. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Director uh, General General Joseph Santiago, ang head po ng Intellectual Property Office of the Philippines. Maraming salamat sa ngalan ni Kuya Daniel Rason and your best friend. Yes, thank you so much po. Maraming we learned, pong salamat. Yes, we learned a lot again from you and we hope to invite you again po, DJ. Anytime. We will have a lot of... Medyo mahaba-habang oras. Ayan, okay. Ayan. Sige, attorney dot. Yes, maraming 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 salamat po kay DJ at maraming maraming salamat po sa lahat po ng kasambahay na nakiusap po sa amin ngayong gabi. Muli po, ako po ang inyong kaibigang abogada with Miss Annie Rentoy. My name 
time is attorney.gankaiko. Thank you very much, attorney.gankaiko. And Lai Soriana, thank you. Happy birthday to Christy De Jesus and Bunso. At baby, sis baby De Jesus. Magandang gabi po. Magkita-kita po tayong lahat bukas. Kululubin po ng Diyos hanggang sa muli. Mga kasambahay, hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relisyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo. Kapag ito ay serbisyo, kasambahay. Attorney Ritoriano, magandang gabi. At si Erling Gason. John, thank you. And Lynn Apinado, maraming salamat. And uh, ako po si Anna rin to. Isang alam ni Kuya Daniel Rason. Salamat sa Diyos. And to God be the glory. Bye po. Thank <laughs> you.